karibu mtazamaji wa channel hii ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya mapenzi Mwanza. Uh, leo nakuletea mada inayosema urithi wa watoto wa Ruge DNA itahusika. Urithi kwa watoto wa Ruge DNA itahusika. Ndugu msikizaji, mahusiano ya kimapenzi huanza kama mchezo mchezo vile. Watu wanakutana, wamependana, wanaanza, wanafurahia sana mahusiano ya kimapenzi. Na inafikia hatua hawa watu wanaanza kucheza ngoma ya kubwa na kupata mtoto au watoto. Shida iliyopo kati ya mwanamke na mwanaume wanapokuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi hadi wakapata mtoto ni kwamba mwanamke siku zote ana uhakika kwamba yeye ndio mzazi wa mtoto husika wakati mwanaume ni mtu wa kuambiwa tu na mara nyingi unapokuwa ni mtu wa kuambiwa upo uwezekano mkubwa wa kudanganywa na unapodanganywa ndio hapo utaambiwa mtoto ni wako kumbe sio wako na ningekuambia hivi hata kama mtoto anafanana na wewe bado haijathibitisha kwamba mtoto ni wako sawa kwa sababu ushakutana na watu wengi ambao wanafanana na ndugu zako ushakutana na watu wengi ambao wanafanana na watu ambao unawafahamu na waona undugu kwa hiyo hata kama mmefanana na huyo mtoto sema ah umefanana kwenye babake na na hiyo sio ushahidi wa kutosha kwamba kweli wewe ndio mzazi wa huyo mtoto au bi- biological father wanavyozungumzia wataalamu wa Kiingereza sasa furaha yote iliyopo kwenye mahusiano ya kimapenzi inaharibika pale ambapo mama anakuwa hana uhakika na mtoto yule kwamba babake ni nani katika ulimwengu huu ambapo mwanamke anachepuka chepuka inawezekana kabisa aka, mwanamke huyo akapewa ujauzi mwanaume mwingine bila yeye mwenyewe kujua kwamba ujauzi ni wa nani sawa napenda nilizungumze hilo sawa kuna wanawake ambao wamepata ujauzi lakini hawana uhakika kwamba mume wangu ndio mzazi au mume wangu mume wangu sio mzazi hawana uhakika kutokana na uchepukaji sasa hali hii inasikitisha sana kwa sababu tafiti zimefanyika. Tafiti zimefanyika na linaonyesha kwamba wanawake wengi siku hizi wanadanganya waume zao kwamba watoto wale ni wa kwao kumbe si wa kwao mwaka juzi. Mkemia mkuu wa nchi ya Tanzania ametoa takwimu kwamba asilimia arobaini ya watoto walioko kwenye familia za baba na mama yule baba sio baba halisi wa mtoto huyo. Sasa ni idadi kubwa asilimia arobaini ni idadi kubwa sana. Sasa kutokana hali kama hiyo baada ya janga hili la kifo ya ndugu yetu Ruge ni hakika kabisa kwamba kuna watoto wapo. Sasa hao watoto wata itakuwaje katika masuala ya urithi? Hilo ni jambo ambalo lazima liangaliwe. Picha unayoiona hapo ni picha ya DNA ambayo ni moja kati ya vitu muhimu sana katika kumtengeneza mwanadamu. Kwa hiyo upo uwezekano wa mtoto kupimwa DNA zake either kwa mate yake au kwa nywele ili aweze kutoa DNA hiyo. Sawa? Sasa hiyo DNA inapokuwa imepimwa inathibitisha kwamba mtoto wa babake ni nani. Sasa Ruge ana watoto na alikuwa na hela za kutosha. Kwa hiyo upo uwezekano wa kwamba masuala ya urithi watoto wale wazazi wale watoto watakuja msibani na baada na sio ajabu sasa hivi wanaanza kupanga hizi vitu tutadai vipi mali tutadai vipi urithi sijui kama Ruge aliandika uhusia kwa sababu ye hiki kiende kwa huyu hiki kiende kwa huyu lakini uko nyenye kwamba inawezekana kuna wanawake wengine ambao walimsingizia Ruge kwamba aliwapa ujauzito na wenyewe watajitokeza kwa sababu kwenye pesa yanakuja mambo mengi sana na yanafanyika mambo mengi sana kwa sababu ya pesa zilipo kwa hiyo lazima ndugu na wakaribu na Mr. Ruge kidogo watahangaika kufahamu kwamba watakapokuwa wamejitokeza wanawake hao wanadai kwamba mtoto huyu ni wa Ruge, mtoto huyu ni wa Ruge, mtoto huyu ni wa Ruge. Wanahitaji urithi, wanahitaji future na kila kitu vitu kama hivyo. Lazima italeta shida kwa familia hii. Kwa hivyo basi utaona kwamba hapo italazimika. Sawa, italazimika kuleta kipimo cha DNA kiweze kuleta uamuzi. Mzazi anapoambiwa kwamba mtoto sio wako, anaumia sana, anaweza kachanganyikiwa. Wengine wameambiwa mtoto sio wako baada ya kuachana na waume zao au baada ya kurofishana na wapenzi wao. 
umezaa na binti alafu mkikorofishana anakuambia kwanza mtoto usio wako wako wakati siku zote anakuambia mtoto ni wako wako wenzetu uko Ulaya unaweza ukafunguliwa mashtaka sawa wanaita miss attribute miss attribute of paternity miss attribute of paternity sasa hilo ni kosa la jinai unapofanya hicho kitu kinachoitwa miss attributed paternity ukafunguliwa mashtaka unaweza kuenda jela miaka minne na vile vile ukatoa refund ukatoa malipo kwa yule mzazi ambao ulimdanganya kwamba ni babake kumbe sio babake. Sasa ni kosa baya sana ambalo wanawake wanalifanya. Na baba yule ambaye alikuwa na matumaini kwamba mtoto wangu nitamsomesha atakuwa hivi atakuwa hivi anakosa amani ili kuaje nilidanganywa kiasi hiki. Umeharibu matumaini yake yote. Inakuwa ni ngumu sana. Sasa wataalamu wa sayansi ya mapenzi wameangalia hilo na aliwafect tu baba yule ambaye amedanganywa hata wazazi wa huyo baba ambao walikuwa wasema tuna mjukuu na wenyewe vile vile wanaathirika. Sasa hayo yote yanaonekana kama mchezo. Unapoyasikia yamemkuta mtu mwingine lakini anapokuta wewe unakuwa mahali pagumu sana kwa sababu hujui ufanye nini sasa. Mwanake huyu mtu amekutamkia kwamba mtoto sio wako wako amekutamkia mtoto huyu sio wako wako na we mwenye huna uhakika sasa usipokuwa na uhakika jambo la msingi ni kwenda kwa mkemia mkuu wa mkoa watatolewa mate mtoto au nywele alafu inapelekwa mkemia 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 mkuu Dar es Salaam baada ya mwezi mmoja unapata ripoti kwamba mtoto huyu sio wako wako au ni wako wako kama ni wako wako utaanza kucheza cheza na kufurahi lakini kama sio wako wako ni msiba wa aina nyingine hiyo ni giza tupu kwenye mahusiano yako na huyu mtu nafikia mtoto yule kumbe sio wa kwangu jamani mimi nilikuwa nafikia wa kwangu unaanza kuangalia picha zake toka amezaliwa unaanza kuangalia jamani kwa nini amenidanganya kwa nini amenidanganya kwa nini asiniambie tu ukweli inaumiza inaumiza sana hata watu kikufariji unajua tayari amekuharibia future yako amekuharibia mambo mengi hata watu wakufariji kiasi gani bado uko kwenye msiba wa aina fulani mwanamke husika anaona oh samahani sikujua ungeumia kiasi hicho no 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 hakuna kama hicho sasa ni ukweli ni kwamba kama nilizungumza hapo nyamwazo wengine wanaambiwa habari hizi baada ya kukosana na wapenzi wao mmeachana ndio wanakuambia mtoto sio wako wako sasa hali kama hiyo inatia sana ni hali ambayo inapasa ishughulikiwe ishughulikiwe ili mzazi halisi afahamike badala ya kugombana tu kwa maneno tuihusishe DNA iweze kuleta majibu yatakayoweza kutatua mgogoro uliopo